es domingo 16 de agosto del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre los últimos movimientos financieros de Warren Buffett. Uno de los inversionistas más ricos y poderosos del mundo es sin duda Warren Buffett. Warren Buffett es considerado uno de los más grandes inversores de todo el orbe y su fortuna se estima arriba de los 88 mil millones de dólares. Su habilidad innata para encontrar las mejores oportunidades del mercado lo ha convertido en uno de los hombres más ricos de todo el planeta. Entonces, siempre es interesante saber lo que hace en términos bursátiles, porque eso nos da una idea del panorama económico que viene. El sitio web businessinsider.com titula Warren Buffett recorta drásticamente las participaciones de JP Morgan y Wells Fargo, apuesta por Barry Gold. En marzo pasado fue noticia el hecho de que Warren Buffett decidió vender la mayor parte de sus acciones de la industria aérea estadounidense. Esto lo hizo porque todo parecía indicar que las aerolíneas estaban a punto de enfrentar una tormenta perfecta. Y efectivamente así fue. La pandemia ha golpeado con fuerza a ese sector. En América Latina las principales líneas aéreas se han declarado en quiebra y se están reestructurando financieramente apoyadas por una corte de la ciudad de Nueva York. Sin embargo hay que decir que para marzo de este año muchos de nosotros intuíamos lo que les esperaba a la mayoría de las aerolíneas. Pero resulta que esta semana Warren Buffett ha decidido hacer algo que pocos esperaban. Warren Buffett redujo drásticamente sus acciones en JP Morgan y Wells Fargo y se deshizo de su participación accionaria en Goldman Sachs. Aproximadamente 22 millones de acciones de JP Morgan y 238 millones de acciones de Wells Fargo fueron vendidas por Berkshire Hathaway, que es la compañía de este millonario inversionista. Y atención con esto, con ese dinero Warren Buffett optó por comprar 21 millones de acciones de Berg Gold, una minera canadiense que tiene su sede en Toronto. Esta operación está valuada en alrededor de 560 millones de dólares. Barrick Gold es uno de los principales productores de oro a nivel mundial. Desde marzo de este año hasta agosto, sus acciones han subido más de un 80%. Todo un récord que se da en un contexto de alza sostenida del precio del oro. Por supuesto, Warren Buffett no ha sido el único que se ha dado cuenta de cuánto han subido las acciones de las principales compañías mineras dedicadas a la extracción del oro. El sitio web businessinsider.com titula El fondo Bridgewater del multimillonario Ray Dalio invirtió casi 500 millones de dólares en oro en el segundo trimestre. El multimillonario Ray Dalio aumentó su apuesta por el oro en más de 400 millones de dólares. El precio de este metal precioso ha batido nuevos récords, superando los 2 mil dólares por onza. La pregunta es ¿Qué nos dicen estos movimientos del panorama económico que se nos viene? Hay que aclarar que en el caso de Warren Buffett, este multimillonario no solo está apostando por el oro, sino que también, al mismo tiempo, le está dando la espalda a la poderosa banca estadounidense. Buffett se deshizo de acciones de JP Morgan, Wells Fargo y Goldman Sachs. ¿Por qué razón? Bueno, porque al igual que con las aerolíneas, el futuro no parece muy alentador para los bancos estadounidenses. Las tasas de interés están en mínimos históricos, 
lo que provoca que las ganancias de los grandes bancos y sus acciones pierdan valor. Pero al mismo tiempo, la banca teme enfrentarse a un aumento en la morosidad. El sitio web foxbusiness.com titula La Reserva Federal anuncia requisitos de capital posteriores a la prueba de estrés para los grandes bancos. Con un elevado desempleo y con una actividad económica limitada, es sensato esperar un aumento en el índice de morosidad de los grandes bancos. Si usted va a los centros comerciales, se dará cuenta de que hay muchos propietarios que están cerrando sus puertas porque simplemente no pueden pagar las elevadas rentas. Y a su vez, los dueños de esos centros comerciales luchan mes tras mes para pagarle a los bancos las deudas asumidas para construir esos desarrollos inmobiliarios. A pesar del seguro de desempleo, la realidad es que cada vez más estadounidenses tienen dificultades para pagar a tiempo su hipoteca. Por ende, a todos nos queda claro que es cuestión de tiempo para que los grandes bancos estadounidenses se enfrenten a un escenario como el del 2008. La diferencia es que en 2008 las cosas parecían ir bien antes de que Lehman Brothers anunciara su quiebra. Ahora las cosas no van nada bien en términos económicos y por lo tanto es sensato lo que hace Warren Buffett al tomar distancia de bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Wells Fargo. Al final todos los bancos están entrelazados y es posible que por culpa de la especulación financiera lleguemos a un escenario donde algún gran banco estadounidense necesite de un rescate gubernamental. Por esta razón, la Reserva Federal les ha pedido a los grandes bancos que aumenten sus reservas a partir del próximo 1 de octubre, fecha en la que estos bancos tendrán que comprobar que tienen la fortaleza suficiente para enfrentar una elevada morosidad. Finalmente, debo decir que Warren Buffett siempre se ha caracterizado por ser un acérrimo crítico del oro. En un discurso pronunciado en Harvard en 1998, Buffett dijo y cito, El oro se extrae del subsuelo en África o en algún otro lugar. Luego lo derretimos, excavamos otro agujero, lo enterramos de nuevo y pagamos a la gente para que lo proteja. No tiene ninguna utilidad. Cualquiera que mire desde Marte se estaría rascando la cabeza. Por lo general, el oro es una muy mala inversión. Más que nada porque tiene un costo asociado a su almacenaje. Pero en tiempos de incertidumbre monetaria como los actuales, los grandes inversores buscan refugio en este metal precioso. Porque Warren Buffett ha decidido cambiar su opinión sobre el oro. Bueno, porque creo que él está viendo lo que todos ya sabemos. Viene un reseteo y estar cerca de los bancos no es una muy buena idea. Y pase lo que pase, Buffett sabe que el oro mantendrá su valor. Al final, si revisamos la historia, las monedas de papel siempre colapsan. Pero los metales preciosos, las obras de arte, las propiedades, las fábricas, etc., mantienen su valor. En conclusión, ante una época llena de incertidumbre, los grandes inversores apuestan por los metales preciosos, y al mismo tiempo le dan la espalda a la poderosa banca estadounidense y al dólar de papel. Si esto fuera el Titanic, Warren Buffett ya se habría subido a su bote salvavidas. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.